Lust auf einen stilechten Vault-Bunker aus dem Fallout-Universum? Nachdem wir in zwei vorangegangenen Tutorials die ikonische Zahnradtür und eine passende Front gebastelt haben, geht's nun um den Bunker an sich sowie um Kampfschäden und Verwitterung. Aber erstmal moin moin und herzlich willkommen zum TWS. Wie von den vorigen Videos gewohnt, braucht ihr weiterhin einen Heißdrahtschneider samt Führungsschiene und Hartschaum. Und solltet ihr keine dicken Hartschaumblöcke für euren Bunkergrundkörper haben, besorgt euch aus dem Baumarkt einfach für kleines Geld eine Styroporplatte. Günstiger lassen sich Unterkonstruktionen kaum bauen. Überlegt euch zunächst die Maße für die Platten, mit denen euer Bunker später verkleidet werden soll. Ich habe mich für 5 cm breite, 7 cm hohe und 0,5 cm dicke Platten entschieden. Produziert davon einen ausreichenden Vorrat und schneidet dann einige Platten auf Gärung zu, damit sie an den Bunkerecken perfekt zusammenpassen. In meinem Fall sind es 16 Platten, von denen ich jeweils eine lange Seite auf 45 Grad Gärung zuschneide. Bastelt außerdem aus vier großen Platten von je 0,5 cm Dicke eine zum Beispiel 25 cm breite und 6 cm tiefe Treppe, die am Bunker später zur Tür führen soll. Damit die bereits fertiggestellte Front perfekt an bzw. auf diese Treppe passt, schneidet nun von der Frontunterseite etwa einen Zentimeter ab. Ein genereller Tipp noch zu den Platten, streicht nach dem Zuschnitt leicht über die sichtbaren Außenkanten, um diese zu brechen bzw. minimal abzurunden. Weiteres Verwittern erfolgt später. Schnappt euch danach dicke Hartschaum- bzw. Styroporblöcke, um damit den Grundkörper eures Bunkers zu basteln. Da ihr beim Zuschneiden ja durch den nur 14,5 cm hohen Bügel eures Heißdrahtschneiders etwas eingeschränkt seid, schneidet einfach mehrere Quader zu, die ihr dann wie große Bausteine zusammenklebt und mit Zahnstochern fixiert. Überlegt euch dabei gerne eine interessante und eigene Form. Achtet nur auf folgendes. Die Grundkörpermaße sollten sich an den Plattenmaßen von vorhin orientieren. Mein Bunker ist daher an seiner Front 14 cm hoch und 29 cm breit. 29 cm deshalb, weil links und rechts noch 0,5 cm Überstand durch die auf Gärung geschnittenen Platten hinzukommt und es somit dann letztlich 30 cm werden, was der Breite von 6 Platten entspricht. Klingt jetzt vielleicht verwirrend, aber in ein paar Minuten seht ihr das Ergebnis. Ihr könnt den Bunker jetzt entweder komplett mit Platten verkleiden, um danach die Front und Treppe einfach aufzukleben. Ich möchte die Front allerdings quasi in den Platten versenken. Daher markiere ich auf den entsprechenden Platten nach und nach die Umrisse, um die jeweiligen Überstände mit einem scharfen Bastelmesser abzuschneiden. Außerdem sind bei dieser Bauvariante noch ein paar hauchdünne Platten nötig, um die Styroporoberfläche im Bereich der Front zu verdecken. Schneidet diese dünnen Platten einfach entsprechend dem Umriss eurer Front zu. Zugegeben, all das ist etwas fummelig, aber ich finde, der Aufwand lohnt. Und apropos schneiden, sobald der Leim getrocknet ist, könnt ihr am Bunkerdach die Überstände eurer Platten vorsichtig entfernen. Hier übrigens noch eine Variante, wenn ihr eure Maße vom Bunkergrundkörper nicht auf die Platten abgestimmt habt. Klebt eure Platten immer von den Ecken zur Mitte hin auf, um dann entweder eine oder zwei Platten gleichmäßig zu kürzen, damit die verkleidete Wand symmetrisch aussieht. Das Dach wird nun ebenfalls mit Platten beklebt. Und wer wie ich einen Bunker mit 20 Grad Dachschräge gebaut hat, sollte die Platten dort auch entsprechend anschrägen. Einfach, weil es schöner aussieht. All das ist natürlich abhängig von eurem Bunkergrundkörper und ob ihr eher ein schlichtes oder komplexeres Design gewählt habt. Um den klobigen Bunker optisch interessanter wirken zu lassen, empfehle ich unbedingt einige Stützpfeiler. Denn schon zwei bis drei pro Bunkerseite lockern die schlichten Mauern extrem auf. Ich nehme mir dafür ein etwa 10 cm dickes Reststück von rund 10 cm Höhe und 5 cm Breite. Nach dem Einzeichnen des Stützpfeilerumrisses samt 45 Grad Schrägen geht's nun ans Abschneiden des Überstandes. Und zwar ohne dabei den Draht zu verstellen. Stellt das Bauteil dafür so hinter den Draht, dass Umriss und Draht bündig verlaufen und holt dann die Führungsschiene zum Stabilisieren des Bauteils heran. 
Eure rechte Hand sollte hierbei locker auf dem Gerät aufliegen, um das Bauteil nun zu euch heranziehen zu können. Aber Achtung, die Bewegung erfolgt hierbei nur aus eurem Ellenbogengelenk. Euer Handgelenk muss völlig starr bleiben. Schneidet dann von der eventuell doch etwas holprigen Schräge gegebenenfalls noch eine dünne Schicht ab. Schon habt ihr einen nahezu perfekten 45 Grad Schrägschnitt. Schneidet dann von der Schräge dem Umriss folgend ins Bauteil, um dann nahe der Markierung zu stoppen. Das muss, wie ihr seht, auch überhaupt nicht genau sein. Dreht danach das Bauteil und nutzt die vorhandene Schräge als Führung, um die nächste Schräge zuzuschneiden. Dann noch den letzten Überstand entfernen, bevor ihr einzelne und etwa 1 bis 1,5 cm dicke Stützpfeiler abschneidet. Bevor nun alle losen Teile an den Bunker geklebt werden, geht's ans Verwittern. Da mein Bunker viele Schäden durch Einschüsse und Explosionen haben soll, greife ich nicht wie üblich zu spitzen Steinen oder einer Kugel aus Aluminiumfolie, sondern zu Bastelmessern und Kratzwerkzeugen. Nach und nach schneide und breche ich kleinere Stückchen aus dem Hartschaum heraus, kratze auf den Oberflächen und schneide hier und da auch große Bereiche heraus. Auf diese Flächen kommt anschließend noch etwas Spachtelmasse, um die Styroporkugeloptik zu verdecken. Und sobald die Spachtelmasse angetrocknet ist, kann man sie auch noch passend modellieren. Apropos Spachtelmasse, damit lässt sich auch der Spalt oberhalb der Tür bestens auffüllen und glätten. Um dann an der Tür noch Nieten darzustellen, könnt ihr dicke Holzleimkleckse nutzen. Einfach dicke Holzleimtropfen mit einem Zahnstocher auftupfen und trocknen lassen, schon habt ihr dezente Wölbungen, die nach dem Bemalen wie Nieten aussehen. Ja, dieses Fallout-Projekt ist ein klein wenig eskaliert. Ursprünglich dachte ich, Bau und Bemalung des Bunkers in zwei Videos unterbringen zu können. Nun sind es bereits drei Tutorials für den Bau, ein weiteres Video zur Bemalung folgt kommenden Freitag. Dabei könnte man sich zweifelsohne noch weiter austoben, indem man beispielsweise im Boden vor der Tür die Öffnungsmechanik andeutet oder weitere Details an der Tür ergänzt. Für meinen Voltbunker soll's das allerdings nun gewesen sein, denn Farben, Pinsel und Washes rufen schon. Wir sehen uns also nächsten Freitag zum großen Bunkerfinale. Bis dann! Musik